കേരളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി ചെറുതല്ല ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവിടെ സുവിശേഷത്തി പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയും ലോകത്ത് ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് യാക്കൂബ് സലി പക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖയുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷീകരണം നടന്നത് കേരളത്തിലാണ് കുറവിലെന്നാണ് വെറുതെ ഒന്നും അല്ല യേശുവിന്റെ ഒന്നാം വരവിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ അതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചു യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിലും ടീമിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് കന്യകാവാദാവാണ് ആ കന്യകാ പറയും ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തുള്ള ഈ മണ്ണ് നോക്കി വെച്ചു ഇവിടുന്ന് ഒരു ജനത രൂപപ്പെടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ കേരളത്തിൽ നവീകരണത്തിന്റെ കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് എന്താണ് മലയാളികൾ സുവിശേഷം കേട്ടതിന്റെ മിച്ചം എന്ന് പലപ്പോഴും പലരും പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ മിച്ചം എന്നറിയാം കേരള സഭയിൽ അത്താര വണക്കത്തിനൊന്നും പേര് വിളിച്ച് ഉയർത്തിയിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കണി കാണാൻ കിട്ടാത്തത്ര ഹോളിയായ കുടുംബങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നേരിട്ട് അതാണ് സുവിശേഷം കേട്ടതിന്റെ മിച്ചം അതിന്റെ കാരണം എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു അവശിഷ്ട ഭാഗം രൂപപ്പെടുന്നു ഒരു റമൻ ഹോളി റമൻ രൂപപ്പെടുന്നു ഈ കപ്പിൾ സ്ട്രീറ്റ് പോലും നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അടിയുണ്ടാക്കുന്നത് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹത്തിലൊന്നും അല്ല മറിച്ച് ഒരു റമൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് അറിയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ കർത്താവ് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പലരെ ഒരുക്കി ഒരു അവശിഷ്ട ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരിക തിരുവഴുത്തുകളിൽ പറഞ്ഞ സംഭവിക്കും ഒരിക്കൽ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദിവസം അന്ന് ഭൂമുഖം നവീകരിക്കാൻ അതിനു മുമ്പ് ഈ ഭൂമുഖത്തിൽ അവസാന റൗണ്ട് ഒരു കളി കളിക്കും ദൈവം ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഒരു കളിയുണ്ട് ദൈവത്തിന് ആ വനാഴിയിൽ അവസാനത്തെ അസ്ത്രങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കുന്ന ഒരു ദിനം അന്ന് അന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഭൂമുഖത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തെയും വീണ്ടെടുക്കാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു ഹോളി റമന്റിന്റെ വേണം അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വരും അതിന്റെ ഭാഗമാവാൻ ഒരു പത്ത് പേരെ കിട്ടുമെന്നറിയാനാണ് ഞങ്ങൾ എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു അവശിഷ്ട ഭാഗത്തെ കർത്താവ് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവസാന റൗണ്ട് വെടിവെപ്പുണ്ട് അന്ന് അവന്റെ തല തകരും ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് അതിന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എനിക്കൊരു പത്തെണ്ണത്തെ മതി പത്തെണ്ണം പത്ത് കുടുംബം പത്ത് ദമ്പതിമാര് പത്തണ മതി ഒന്നുകിൽ അവർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം എന്റെ വീട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീട് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് നിനക്ക് ചുണയുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗമാവാൻ നിനക്ക് ആത്മധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നമുക്കൊരു കളിക്കിറങ്ങാം വാ